আমরা এই ইলাস্ট্রেশন ওয়ানটা করব ইনভেস্টমেন্ট অ্যাকাউন্টে ঠিক আছে তো আমরা যেটা বুঝেছিলাম যখন এই চ্যাপ্টারটা বুঝছিলাম সেটা হচ্ছে যে এই চ্যাপ্টারটা হচ্ছে পুরো ডেট ডেট বেসড ডেটগুলোকে মাথায় রাখার দরকার আছে যে কোন কোন ডেটে ইন্টারেস্টটা পে করা হচ্ছে বা ডিভিডেন্টটা পে করা হচ্ছে যেমন সিকিউরিটি হবে সেই হিসাবে সেরকম রিটার্ন আরেকটা জিনিস যেটা দেখার আছে সেটা হচ্ছে এক্স ইন্টারেস্ট না কাম ইন্টারেস্ট রেট অর্থাৎ যে রেটটা যেটা আমরা এক্সাম্পেলে যেটা বুঝেছিলাম যে নাইনটি পার্সেন্ট মানে পুরো অ্যামাউন্টটা দিয়ে দিল একটা পার্সেন্টেজ দিয়ে দিল যে নাইনটি পার্সেন্ট এটা নমিনাল ভ্যালু এত তার উপর নাইনটি পার্সেন্ট চার্জ করলে আলটিমেটলি যেটা পে করতে হবে সেই সিকিউরিটিটা কেনার জন্য ওই যে নাইনটি পার্সেন্ট ওই যে রেটটা ওই রেটটা কাম ইন্টারেস্টও হতে পারে আবার এক্স ইন্টারেস্টও হতে পারে অর্থাৎ সেটার মধ্যে ইন্টারেস্ট আর কস্ট ইনক্লুডেড হতে পারে দ্যাট ইজ কাম ইন্টারেস্ট আবার সেই রেটটা এক্স ইন্টারেস্ট হতে পারে অর্থাৎ যে রেটটা নাইনটি পার্সেন্ট সেটা বলতে শুধুমাত্র কস্টটাকেই বোঝানো হবে আলাদাভাবে বার করে নিতে হবে যে সেটার জন্য কতটা ইন্টারেস্ট পে করতে হবে তো এই ধরনের জিনিসগুলোকে যদি আমরা আমাদের মাথার মধ্যে রাখতে পারি তাহলে এই অঙ্কটা কোনো ব্যাপারই না চ্যাপ্টারটা খুব সহজেই হয়ে যাবে ইভেন ক্যালকুলেটারে আমরা সমস্ত সামসগুলোকে করে ফেলতে পারব তো আজকে আমরা একটা কাজ করি এই ইলাস্ট্রেশন ওয়ানটার থেকে স্টার্ট করছি ঠিক আছে তাহলে পড়ি আমরা কি আছে অন ফিফটিনথ মার্চ ওপি লিমিটেড পারচেসড ওয়ান ল্যাখ নাইন পার্সেন্ট গভর্নমেন্ট স্টক ইন্টারেস্ট পেবল অ্যাট ফার্স্ট এপ্রিল ফার্স্ট জুলাই ফার্স্ট অক্টোবর অ্যান্ড ফার্স্ট জানুয়ারি তার মানে ইন্টারেস্টে যেটা পে করা হচ্ছে এই নাইন পার্সেন্ট গভর্নমেন্ট স্টকের ওপরে সেটা কোয়ার্টারলি ফার্স্ট এপ্রিলে ফার্স্ট জুলাইয়ে ফার্স্ট অক্টোবরে ফার্স্ট জানুয়ারিতে ঠিক আছে এই যে পারচেস যেটা করা হলো সেই পারচেসটা কোন রেটে অ্যাট এইটি এইট পয়েন্ট ফাইভ জিরো কাম ইন্টারেস্ট তার মানে রেট হচ্ছে এইটা ঠিক আছে এই রেটে কেনা হয়ে যায় সেটা কোন রেট কাম ইন্টারেস্ট রেট অর্থাৎ এই রেটের মধ্যে কিন্তু ইন্টারেস্ট পোর্শনসটা ইনক্লুডেড আছে আর এই যে ওয়ান ল্যাক এই ওয়ান ল্যাকটা হচ্ছে গিয়ে নমিনাল ভ্যালু ঠিক আছে এই ওয়ান ল্যাকের ওপর যখন এইটার আমি ইম্প্যাক্টটা বার করবো যে এইটার পোর্শনস বলতে কতটা বোঝায় সেটা বেরিয়ে আসবে কস্ট প্রাইস আবার কি করতে হবে যেহেতু কাম ইন্টারেস্ট তার মানে এইটি এইট পয়েন্ট ফাইভের ভেতরে তো ইন্টারেস্ট ঢুকে রয়েছে তাহলে সেটাকেও ফার্দার আমাদেরকে কী করতে হবে বার করতে হবে আলাদাভাবে ঠিক আছে করবো আমরা আস্তে আস্তে আগে প্রথমে অঙ্কটা পড়ে নিই খালি আমাদের এই ধরনের অঙ্কটা মাথায় কী রাখতে হবে যে দেখতে হবে যে কবে কবে কি কী ট্রানজ্যাকশানস হচ্ছে তাহলে ফিফটিনথ মার্চ ফিফটিনথ মার্চ একটা ট্রানজ্যাকশানস হলো কি ওয়ান ল্যাকের যেটা নমিনাল ভ্যালু সিকিউরিটি সেটাকে কেনা হচ্ছে এইটি এইট পয়েন্ট ফাইভ কাম ইন্টারেস্টে ঠিক আছে তার পরের ঘটনাটা কবে হলো অন ফার্স্ট অগাস্ট তার মানে ফিফটিনথ মার্চের পর নেক্সট যে ঘটনাটা ঘটলো সেটা হচ্ছে ফার্স্ট অগাস্ট আমরা কিন্তু হুড়মুড়িয়া করতে যাবো না তখন আমরা কি করব দেখব যে এই ডেটের মাঝখানে কোনো ইন্টারেস্ট পেমেন্টের ডেট রয়েছে কিনা কারণ ইন্টারেস্ট পেমেন্টের ডেট যদি থেকে থাকে তাহলে সেই ডেটে সেই স্টকটা যে কিনে রেখেছে যেমন ওপি লিমিটেড যে কিনে রেখেছে সে তো ইন্টারেস্টও পাবে গভর্নমেন্টের কাছ থেকে এই স্টকটার জন্য তাহলে দেখি এই ফিফটিনথ মার্চ থেকে ফার্স্ট অগাস্টের মধ্যে কোনো রকম ইন্টারেস্ট পেবল ডেট আছে কি না তো ফিফটিনথ মার্চ এই যে ফার্স্ট এপ্রিল ফার্স্ট এপ্রিল একবার পাবে ফার্স্ট জুলাইতে একবার পাবে তার মানে এই যে ঘটনাটা আছে ফার্স্ট অগাস্টে সেই ঘটনার মধ্যে কিন্তু এখনও দুবার ইন্টারেস্ট পে যাবে সেটার এন্ট্রিটা আমার দিতে হবে এই জন্যই এই অঙ্কটা খুবই ডেট বেসড একখানা সামস কিন্তু ঠিক আছে ডিরেক্টলি আমরা ফিফটিনথ মার্চ করলাম বলে এখানে পরের ট্রানজেকশানস ফার্স্ট অগাস্ট আছে বলে কিন্তু সেটা আমরা করে ফেলবো না কারণ ফার্স্ট অগাস্টের আগে এই ফার্স্ট এপ্রিল আর ফার্স্ট জুলাই ইন্টারেস্টে যখন পেমেন্ট করবে কোম্পানি সেই দুটোরই জার্নাল আমাদেরকে করতে হবে ঠিক আছে এবং লেজারে অ্যাকর্ডিংলি ইম্প্যাক্ট পড়বে ঠিক আছে তারপর কি আছে অন ফার্স্ট অগাস্ট টোয়েন্টি থাউজেন্ড স্টক এই টোয়েন্টি থাউজেন্ড বলতে কোনটাকে বোঝায় নমিনাল ভ্যালুটাকে বোঝায় ইজ সোল্ড অ্যাট এইটি এইট কাম ইন্টারেস্ট বলেছে ফার্স্ট অগাস্টের টোয়েন্টি থাউজেন্ডের যে নমিনাল ভ্যালু সেটা এইটি এইট রেটে বিক্রি করেছে কিন্তু সেই যে এইটি এইট সেটা হচ্ছে গিয়ে কাম ইন্টারেস্ট ঠিক আছে অ্যান্ড অন ফার্স্ট সেপ্টেম্বর আবার বলেছে কিন্তু আবার একটা জিনিস চেক করে নেবে যে ফার্স্ট অগাস্টের পর যে ফার্স্ট সেপ্টেম্বর এর মাঝখানে আবার কোনো রকম ইন্টারেস্ট পেবল ডেট নেই তো দেখি ফার্স্ট অগাস্ট সেপ্টেম্বর না অক্টোবরে আছে তার মানে এইটার মাঝখানে কোনো রকম এই ফার্স্ট অগাস্ট থেকে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত কোনো রকম ডেট নেই ইন্টারেস্ট পেবেলের ঠিক আছে তাহলে একটা পড়ে নিই অন ফার্স্ট সেপ্টেম্
नमिनल व्यलुर जो स्टकटा के बिक्री होवर्ते से जी टाटा पाँच सेटाई तो कस्ट से ही रेट हो एट्टी नाइन पॉइंट टू फाइव एक्स इंटरेस्ट तर मैं यही रेटर मध्य क्यों इंटरेस्ट एलिमेंट इनक्लूडेड नय ठीक है अच्छा अन थार्टी फार्स डिसेम्बर द डेट अफ बैलेंस शीट द मार्केट प्राइस वज़ नाइनटी एब जो ना कि थार्टी फार्स डिसेम्बरे जो हे बस शीटर क्लोजिंग डेट से ही डेटे से मार्केटर व्यलू हे इन्भेस्टमेंटे से नाइनटार हमें तो ये जी जो इन्भेस्टमेंट दोधरण ट्रेड इन्भेस्टमेंट एक नन ट्रेड इन्भेस्टमेंट ट्रेड इन्भेस्टमेंट मैंने लंग टर्म से सब समय एट कस्ट ही मेनटेन करी नन ट्रेड इन्भेस्टमेंट हमें क्यों करी जमन भाव चेन्ज होते थे प्राइस सरकम भाव से चेन्ज करी तो जरा फल एखे जो थार्टी फार्स डिसेम्बर जो चेन्ज हो तो से आपात तो इगनोर कर रखी ओपर जगू रही है सेगल ट्रांजेक्शन देखाई मैं एगो कि एक इन्भेस्टमेंट अकाउंट ओपेन करी खूब भलोक बुझे ये अनार्स ही बिकम ही एस छो तो अनेक आगे शो द लेजार अकाउंट अफ द इन्भेस्टमेंट फर द इयर इगनोरिंग इनकाम टैक्स इनकाम टैक्स के इगनोर करते हैं ब्रोकारेज एसेक्ट मैं यही आइटेमगुलो के इगनोर कर इन्भेस्टमेंट अकाउंट एक ओपेन करते हैं एंड मेकिंग एप्रो अपोशनमेंट इन मान्स और मासे कत हलो ना हलो देखाते हैं तर मैंने परवर्तकाले अंकटा करारे कन्सेप्ट बोझार पर देखी पर ही स्टार्ट करब से हम ब्रोकारेजर ओपर तो जहाँ फले ब्रोकारेजा कि ना कि सेगल पर बुझे क्योंकि एख सामसटार मध्य ब्रोकारेजर को इम्पैक्ट नहीं तई एगो की इगनोर इगनोर करते हुए ठीक है तो हमें तेल सामस स्टार्ट करब ठीक है खूब ठंडा माथा देखिए सामस आस्ते आस्ते करब जाते ना कि तुरा समस्त किस बुझते परिस ठीक है तेल तर फार्स क्यों करब एक कलम करब ठीक है तो कलम करी तर स्टार्ट कर देख तो हमें एक अकाउंट ओपन कर ओपर लिखल कि बुक्स अफ ओपी लिमिटेड जार इन्भेस्टमेंट अकाउंट हमें तैरि करब तर एखे लिखल इन्भेस्टमेंट अकाउंट इटा तो लेजार अकाउंट इन्भेस्टमेंट और इन्भेस्टमेंट की डिया अकाउंट कमज इन जो आसे तम मैंने डेबिट और जो जाए क्रेडिट जो सेल करी ठीक है और इन्हें अवश्य लिखब इंटरेस्ट डिओ ऑन डेटगुल फार्ष्ट एप्रिल फार्स्ट जुलई फार्ष्ट अक्टोबर फार्स्ट जानुरि ठीक है तपर डेट सरि डेबिट क्रेडिट तपर एखे कि डेट कब की पार्टिकुलार्स क्यों की कहने जिसगल लेखार जो और ये नमिनल व्यलू कारण आज के जिस कमी नमिनल व्यलू एक रकम होते ही से प्राइस कब से कस से एक रकम होते ही तेरे नमिनल एनओ एम डट और अमाउंट रुपिस नमिनल व्यलू एखे आसें सीओ एस टी कस्ट अमाउंट रुपिस एखे आस इंटरेस्ट अमाउंट रुपिस कारण आज के जख इन्भेस्टमेंट अकाउंट आ क्यों जो इन्भेस्टमेंट कर तरह पेचने तरह आर्निंग एक उद्देश्य क्या था इंटरेस्ट पावर से खान तो एक इंटरेस्ट अमाउंट रुपिस एक कलम कलम कर दिल तब सेम होते ये जो डेबिटर है तो अटोमेटिकाली सेम आखाना सैड थक क्रेडिटर तरह एखे थको डेट पार्टिकुलार्स नमिनल अमाउंट रुपिस कस्ट अमाउंट रुपिस इंटरेस्ट अमाउंट रुपिस ठीक है अच्छा यार आस्ते आस्ते सामसा करते थको तब प्रथम ट्रांजेक्शन जो है से ट्रांजेक्शन हमें एकदम बोटा के सैडे रखे सैडे थे हमें कर फार्ष्ट हो फिफ्टीन मार्चे तो एक बार देखिए दी ये फिफ्टीन मार्चे पार्चेसा हो तो एक क्या करी दरकार बोले को जगह फटोटा के ये कर नहीं अंक कर समय तरह बुझते परिस ठीक है कोश्चन का चोखे सामने थकले तो जैक फिफ्टीन मार्चे कि हलो फिफ्टीन मार्च एक इन्भेस्टमेंट कना हलो ठीक है तर मैंने टू बैंक टू बैंक ठीक है जेटा केंा हलो ये जेटा केंा हलो तर नमिनल व्यलू कत पार्चेस वन लाख यहाँ हमारे नमिनल व्यलू केंा हो रेटे एट्टी एट पॉइंट फाइव जेट कम इंटरेस्ट ठीक है तो जैक नमिनल व्यलू कत एक लाख कारण आज के होते ही आज के जिसटा केंा हो एक लाख टाइम क्योंकि से ही सिक्यूरिटी मार्केटे को कारण कम्पानी सरकम भाव चलते ना बोले से सिक्यूरिटर व्यलूट कमे गए तो कमी देवे जो कम ही देते कई एट्ट पॉइंट फाइव कम इंटरेस्ट ये एक लाख टिकार सिक्यूरिटी केंा हे तई आप नमिनल जगह कत लिखब वन लैख ठीक है यार के क्यों लिखते हैं कस्ट कलम कस्टा लिखते हैं और इंटरेस्टर कलम इंटरेस्ट लिखते हैं अच्छा तेल एक क्या करी ये फार्स्ट हमें एकटूखानी जस्ट गल्पर मतन बुझे नवर चेषा करी बेपार कि हे जेमन धर आज के ऋतिक जी एक्साम्पल्ट दिए ऋतिक सेल कर लो का नील के ठीक है यही बार ऋतिक जो सेल कर लो तर नमिनल व्यलू देखा जो हमें एक लाख टिक्यूरिटी हमें दीची एब नील एक लाख टे सिक्यूरिटी तु दीस एट तो व्यलू एन सरकम नय तई हमें यटार जो हमें एट्टी एट पॉइंट फाइव पार्सेंट यही रेटे तुम्हारे हमें कीनबो तेल कत दीच्छे एट्टी एट थाउजेंड फाइव हंड्रेड एट पेमेंट कर 
ठीक है क्यों जेहेतु येटा कम इंटारेस्ट कम इंटारेस्ट मैं इनक्लूडेड तमें यही एट्टी एट थाउजेंड फाइव हंड्रेडर मध्य दोटो एलिमेंट आटे कस्टर एलिमेंट और एक हे इंटारेस्टर एलिमेंट तेल युटो को आलदा आलदा करते कारण कस्टा एक रकम ट्रिटमेंट और इंटरेस्ट और एक रकम ट्रिटमेंट कारण ये रेविन्यू नेचर एट प्रफिट एंड लस अकाउंट आज और यहाँ बैलेंस शीटर मध्य थक ठीक है एट रियल अकाउंट तो जार फले बार एट्टी एट थाउजेंड फाइव हंड्रेडर मध्य कतटा इंटरेस्ट कत कस्ट से बार करते हैं बार्ट कर क्यों सहज भाव करब से इंटरेस्ट बार कर इंटरेस्ट बार करार पर एट्टी एट थाउजेंड फाइव हंड्रेड थे जो माइनस कर दी तो एखान क्यों बैरिए इसे पड़े कस्ट इसे पड़े तेल इंटरेस्ट हमें बार करब देख कत सहज भावे इंटरेस्ट हमें बार करब ठीक ए रकम भाव जे एक लाख भलो मतन बुझे कारण जख ना कि इंटारेस्ट पे करा दे कम्पानी की कर जो नमिनल व्यलू नमिनल व्यलुर ओपर चार्ज कर इंटारेस्ट बा डिविडेंड जी बोल ना क्या से अमाउंट डिटारमाइंड है से कस्ट प्राइसर ओपर कख चार्ज है ना कारण कस्ट प्राइस आज के एक रकम कल के जो बजनेस भलो परफर्म कर तक आक रकम हो जाए यह जखनी इंटरेस्ट डिविडेंट एगुली क्योंकुलेट कर पार्सेंटेजा अर्थात डिविडेंटर इंटरेस्टर पार्सेंटेजा सब समय जो नमिनल व्यलूटा रही है सिक्यूरिटी तर ऊपर ही चार्ज कर बार कर एक लाख भलो मत ना एक लाख और ये इनभेस्टमेंट एखे लिखे देवा दरकार आज नाइन पार्सेंट गवर्नमेंट सिक्यूरिटी इनवेस्टमेंट एरक भाई करा दरकार छो तो नाइन पार्सेंट लेखा दरकार है यन पार्सेंटा तो नाइन पार्सेंट हो गए रेट अफ इंटरेस्ट ठीक है तेल क्यों कर एक लाख नाइन पार्सेंट चार्ज कर लार एक जिन बेपार आज जे ऋतिक जे ऋतिक लास्ट इंटरेस्ट कब पे अच्छा आगे देखिए बिक्री कब कर फिफ्टीन मार्चे ऋतिक बिक्री कर ऋतिक लास्ट कब यटार ओपर इंटरेस्ट पे लास्ट पे फार्स जानुरि भलो मतन सुन भी फार्स जानुरि ऋतिक यटार ऊपर इंटरेस्ट पे और बिक्री कर फिफ्टीन मार्च तर मान फार्स जानुरि टू फिफ्टीन मार्च जदि देखी तालोले बैरिए आसुर फुल फेब्रुआर फुल मार्चर हाफ तर मैं टू पॉइंट फाइव मान्थ एट ऋतिक होल्ड कर तब गए सिक्यूरिटी बिक्री करो जो ऋतिक टू पॉइंट फाइव मान्स होल्ड कर सिक्यूरिटी बिक्री कर तरह मान यिक टू पॉइंट फाइव मान्सर इंटरेस्ट चार्ज कर जेटा ना कि नील पे कर ठीक है तेल से ही तो एट्टी एट थाउजेंड फाइव हंड्रेडर मध्य ढुके रही है तेल जख इंटरेस्ट हमें बार करब ठीक टू पॉइंट फाइव मान्स ही बार करब तेल वन लाख इंटू नाइन पार्सेंट इंटू टू पॉइंट फाइव देख कत बैरिए आसे वन लैख इंटू नाइन पार्सेंट डिवाइडेड बु टुएल्व इंटू टू पॉइंट फाइव आशी वन एट सेवेन फाइव वन एट सेवेन फाइव हो इंटारेस्ट ताट्टी एट थाउजेंड फाइव हंड्रेडर मध्य थे जो वन एट सेवेन फाइव टाइम माइनस कर दी तो क्यों बैरिए आसें कस्टा बैरिए आस एट फाइव डबल जिरो बैरिए आस सिक्स सिक्स टू फाइव ठीक है बुझे पाली ये जो बुझते परिस बद बी जो तो कम्पिटेशन आज ठीक एरक ही टाइपर बुझे पाली तेल एट हे कस्ट एट हे गए वन एट सेवन फाइव हे इंटरेस्ट एलिमेंट जो टू टू ढुके रही है कार मध्य एट्टी एट थाउजेंड फाइव हंड्रेडर मध्य एबारा के कथा लिखब कस्ट कलम एट इंटरेस्ट कलम ठीक है और ये हमें कार पॉइंट अफ भिवते भावी नीलर पॉइंट अफ भिवते तेल ये वन लैख ये हेट सिक्स सिक्स टू फाइव और यहाँ यार कि आज फार्स्ट लेजार पोस्टिंग कमप्लीट हो गए अब सेकेंड देखी कि आज बोटा इने नहीं देखा तो सुविधा है फार्ष्ट अंकटा अच्छा ये गलो एबार ऑन फार्ष्ट अगस्ट तो फार्ष्ट अगस्टर आगे तो ट्रांजेक्शन हो ट्रांजेक्शन इंटरेस्ट पे कर कम्पानी गवर्नमेंट गवर्नमेंट पे कर सिक्यूरिटीजर ओपर तेल से ही इंटरेस्ट पे कर लो नील तो एबार पा कारण सिक्यूरिटी एन कार आज है नीलर का ही आज है तमें एन जो इंटरेस्ट पा क्या पा नील पा तो नीलर ये अकाउंट है से अकाउंटे तो एंट्री देखाते हैं तो हमें एक क्ज करी कमास पा जो तो फार्ष्ट अगस्ट नेक्स्ट ट्रांजेक्शन तरह मैं एप्रिले एक बार पा जुलाई एक बार पा ठीक है तेल इंटरेस्ट एंट्री कर दी तो फार्ष्ट एप्रिल फार्ष्ट एप्रिले बैंक इंटरेस्ट पा कत तो पा सीम्पल एक लाख टकर नाइन पार्सेंट ठीक है यार एक जिन ख्याल कर देखी कखो ये भाविना जेहेतु 
ফার্স্ট এপ্রিল পাচ্ছে তার মানে নীল যেহেতু ফিফটিন্থ মার্চে কিনেছে তাহলে পনেরো দিনের জন্য ইন্টারেস্ট পাবে একদমই না আজকে কোয়ার্টারলি তো বিজনেসটা ইন্টারেস্ট পে করছে তো লাস্ট কবে দিয়েছিল লাস্ট দিয়েছিল ফার্স্ট জানুয়ারি তো এইবার ফার্স্ট এপ্রিলে আবার দেবে তার মানে এইখানে বিজনেসের দিক দিয়ে তো তিন মাস এইবার তার মধ্যে কে কাকে বিক্রি করলো কি না করলো সেটা পরের ব্যাপার তো আলটিমেটলি নীল পাবে সেই তিন মাসের জন্যই আবার এখানে যদি একটা জিনিস দেখিসও এইখানে তো অলরেডি নীল টু পয়েন্ট ফাইভ মান্থসে তো দিয়ে দিয়েছে ইন্টারেস্ট কত টাকা ওয়ান এইট সেভেন ফাইভ এইবার যখন তিন মাসের ইন্টারেস্টটা পাবে তাহলে তো আলটিমেটলি তিন মাসের পেলো আড়াই মাসে দিয়ে দিল তার মানে পনেরো দিনেই তো ইন্টারেস্টটা পেয়ে গেল নীল ঠিক আছে এক্সপেক্টেড বুঝতে পেরেছিস তাহলে এখানে আমরা কি করবো ওয়ান ল্যাক ইন্টু নাইন পার্সেন্ট ইন্টু থ্রি বাই টুয়েলভ কত আসে ওয়ান ল্যাক ইন্টু নাইন পার্সেন্ট ডিভাইডেড বাই টুয়েলভ ইন্টু থ্রি অর্থাৎ আসছে টু টু ফাইভ জিরো ঠিক একইভাবে ফার্স্ট জুলাইতে আবার ইন্টারেস্ট কারণ এখানে ডিউ ডেট আছে দেখ ফার্স্ট এপ্রিলের পর ফার্স্ট জুলাই তাহলে ফার্স্ট জুলাইতে আবার সেম করে দে বাই ব্যাংক আবার সেম অ্যামাউন্টটি আসবে এক লাখ নাইন পার্সেন্ট ইন্টু থ্রি বাই টুয়েলভ এখানেও আসবে টু টু ফাইভ জিরো ঠিক আছে হয়ে গেল এরপর কি আছে এরপর দেখ ফার্স্ট অগস্ট টোয়েন্টি থাউজেন্ড এটা নমিনাল ভ্যালু স্টক ইজ সোল্ড অ্যাট এইটি এইট কাম ইন্টারেস্ট তার মানে এই রেটে বিক্রি করা হয়েছে এই তার নমিনাল ভ্যালু আর এই যে এইটি এইট সেটা হচ্ছে কাম ইন্টারেস্ট তার মানে এর মধ্যে এইটি এইটের মধ্যে কিন্তু কী ঢুকে রয়েছে ইন্টারেস্ট এলিমেন্টটা ঢুকে রয়েছে ঠিক আছে তাহলে আমরা আগে ফার্স্ট একবার ওয়ার্কিং করিনি এটা ক্যালকুলেটারে হয়ে যাবে তবুও একবার প্রথমের যেহেতু অঙ্ক তাই একবার আমরা ওয়ার্কিং করে করেই এগুলোটাকে মুভ করছি এটা একটা কাজ করি এটা নোট বা ওয়ার্কিং নোট বলে ওয়ান করে দিই আর এই জায়গাটার মধ্যে লিখে দিই ওয়ার্কিং নোট ওয়ান ঠিক আছে এইবার যেটা বিক্রি হয়েছে সেই বিক্রিটা করে দিই তাহলে ওয়ার্কিং নোট নাম্বার টু ঠিক আছে তাহলে যেটা নমিনাল ভ্যালু কত ছিল টোয়েন্টি থাউজেন্ড এই টোয়েন্টি থাউজেন্ডকে এইটি এইট রেটে তো এইটি এইট পার্সেন্ট দিয়ে মাল্টিপ্লাই করে দে তাহলে কত আসে টোয়েন্টি থাউজেন্ড ইন্টু এইটি এইট পার্সেন্ট কত আসে ওয়ান সেভেন সিক্স ডাবল জিরো আর যেহেতু এইটাও কাম ইন্টারেস্ট তার মানে এইটার মধ্যে এই অ্যামাউন্টটার মধ্যে ইন্টারেস্ট এলিমেন্টটা ঢুকে রয়েছে আবার ইন্টারেস্টটাকে বার করতে হবে ঠিক আছে ইন্টারেস্টটা বার করি তাহলে ইন্টারেস্ট কত হবে বিক্রি করেছে কত কুড়ি হাজার টাকা ঠিক আছে ভালো মতন দেখবি কুড়ি হাজার টাকা বিক্রি করেছে কারণ যখনই আমরা ইন্টারেস্ট বার করবো তখন সবসময় নমিনাল ভ্যালুর উপর চার্জ করি কিন্তু আমরা বার করবো তাহলে কুড়ি হাজার ইন্টু নাইন পার্সেন্ট এইবার এইটা দেখতে হবে যে কত দিন নীল হোল্ড করেছিল তারপর বিক্রি করেছে ততদিনের ও ইন্টারেস্ট চার্জ করবে যেরকমভাবে এইখানে যতদিন হোল্ড করেছিল ঋতু সেরকমভাবে চার্জ করেছিল ঠিক আছে তাহলে টোয়েন্টি থাউজেন্ডের এইটা যেটা বিক্রি করেছে কতদিন হোল্ড করেছিল তাহলে দেখি কবে বিক্রি করেছে এটা বিক্রি করেছে ফার্স্ট অগস্ট ফার্স্ট অগস্ট বিক্রি করেছে আর এখান থেকে ইন্টারেস্ট কবে দেওয়া হয়েছিল জুলাই মাসে ফার্স্ট জুলাই তার মানে তার মানে ফার্স্ট জুলাইতে দেওয়া হয়েছিল তাহলে জুলাই মাসটা পুরো ও হোল্ড করেছিল ভালো মতন দেখ জুলাই মাসে তো ইন্টারেস্ট দেওয়া হয়েছিল দেওয়ার পর ও বিক্রি করেছে কবে ফার্স্ট অগস্ট তার মানে পুরো জুলাই মাসটুকু নিয়ে হোল্ড করেছিল অগাস্টে তো প্রথমে বিক্রি করে দিয়েছে তাহলে কত হলো টোয়েন্টি থাউজেন্ড ইন্টু নাইন পার্সেন্ট আর ওয়ান বাই টুয়েলভ কারণ এক মাসের জন্য হোল্ড করেছিল তাই এক মাসেরই ইন্টারেস্টে নেবে যাকে বিক্রি করেছে তাহলে কত আছে টোয়েন্টি থাউজেন্ড ইন্টু নাইন পার্সেন্ট ডিভাইডেড বাই টুয়েলভ আসছে ওয়ান ফিফটি এই ওয়ান ফিফটি হচ্ছে ইন্টারেস্ট তাহলে এই ওয়ান সেভেন সিক্স ডবল জিরো এইটার মধ্যে যদি ওয়ান ফিফটি ইন্টারেস্ট এলিমেন্ট হয় তাহলে কষ্টের থেকে কতটুকু নিয়ে যাবে করে নিই ওয়ান সেভেন সিক্স ডবল জিরো মাইনাস ওয়ান ফাইভ জিরো আসছে কত ওয়ান সেভেন ফোর ফাইভ জিরো ঠিক আছে তাহলে এইটা আমরা কস্ট কলামে বসাবো আর এইটাকে আমরা ইন্টারেস্ট কলামে বসাবো ঠিক আছে তাহলে এইখানে একটা কাজ করি ফার্স্ট অগাস্ট এখানে লিখব কি বাই ব্যাংক বাই ব্যাংক বলে নমিনালে কুড়ি হাজার টাকা কস্টে যেটা ক্যালকুলেট করলাম ওয়ান সেভেন ফোর ফাইভ জিরো আর ইন্টারেস্টে লিখব ওয়ান ফাইভ জিরো ঠিক আছে হয়ে গেল এইবার একটা জিনিস খেয়াল করতে দেখ যখন আমরা ক্লাস ইলেভেনে শিখেছিলাম যে কখনো যদি কোনো অ্যাসেট আমরা বিক্রি করি তাহলে সেই অ্যাসেটটা বিক্রি করে কতটা লাভ হলো লোকসান হলো সেটা আমাদেরকে বার করতে হতো এবং অ্যাকর্ডিংলি আমাদেরকে প্রফিট অ্যান্ড লস অ্যাকাউন্টের সাথে অ্যাডজাস্ট করতে হতো তো এইটা হতো একখানা অ্যাসেট তাহলে এই যখন আমি অ্যাসেটটা বিক্রি করব সেই নিয়ম তো সবার ক্ষেত্রেই অ্যাপ্লিকেবল হয় সমস্ত অ্যাসেটের ক্ষেত্রেই অ্যাপ্লিকেবল হয় তাহলে এবার আমার
হাজারের থেকে এটা মাইনাস করলে তো বেরিয়ে যাবে লোকসান হয়েছে না একদমই না তুই দেখ এখানে এক লাখ টাকার জিনিস তুই ছিয়াশি হাজার ছশো পঁচিশ অর্থাৎ এইটা সিক্স থাউজেন্ড সিক্স টোয়েন্টি ফাইভে তুই পারচেস করেছিস তাহলে সেই প্রপোর্শনই তোকে বার করতে হবে তাহলে টোয়েন্টি থাউজেন্ডের ভ্যালু কত তাহলে সেখান থেকে কস্টটা প্রপোর্শনেটলি বেরিয়ে আসবে এবং সেটার সাথে ইউ সেভেন্টিন কম্পেয়ার করে তোকে ডিটারমাইন করতে হবে যে এই যে সেলটা করলে সেখানে তোর প্রফিট হলো না লস হলো এটা কিন্তু প্রত্যেকটা সেলের পরই আমাদেরকে করতে হবে তাই এই ধরনের জিনিসগুলোকে কিন্তু মাথার মধ্যে রাখতে হবে ঠিক আছে তাহলে এটাকে কীভাবে বার করব প্রফিট হলো লস হলো সেটা যদি বার করি তাহলে ঠিক এইভাবে বার করবো দেখ এইট সিক্স সিক্স টু ফাইভ অর্থাৎ যেটা পারচেস করা হয়েছিল কারণ তারই তো এখানে পার্ট বিক্রি হচ্ছে আর এইটা হচ্ছে তার নমিনাল ভ্যালু তাহলে এইখান থেকে তার মানে ব্যাপারটা ওই কিক নিয়মে যদি দাঁড় করে এই ব্যাপারটা এরকম আসছে যে আজকে এক লাখের জন্য খর কস্ট হয়েছিল এইটি সিক্স সিক্স টোয়েন্টি ফাইভ তাহলে টোয়েন্টি থাউজেন্ড নমিনালের জন্য তার ভ্যালুটা কত আসবে সেখান থেকে বেরিয়ে আসবে দেখি কত আসে এইট সিক্স সিক্স টু ফাইভ ডিভাইডেড বাই ওয়ান ল্যাখ ইন্টু কত আসছে ওয়ান ঠিক আছে এইবার এইটার সাথে কম্পেয়ার করব ওয়ান সেভেন ফোর ফাইভ জিরো তো দেখতে পাচ্ছি বিক্রি করে বেশি আসছে তাহলে এইটা হচ্ছে কস আর এটা হচ্ছে সেল প্রাইস কত ওয়ান সেভেন ফোর ফাইভ জিরো এটা হচ্ছে সেল প্রাইস ঠিক আছে আর এটা হচ্ছে কস্ট তাহলে এইখান থেকে কত বেরিয়ে আসে দেখি তাহলে ওয়ান সেভেন থ্রি টু ফাইভের থেকে ওয়ান সেভেন ফোর ফাইভ জিরো যদি মাইনাস করি তাহলে আসছে ওয়ান টু ফাইভ এইটা হচ্ছে গিয়ে প্রফিট ঠিক আছে প্রফিটটা আমরা কোথায় ট্রান্সফার করি प्रफिट और लस अकाउंटे तेल एक क्ज करी हमें ये फार्ष्ट अगस्ट जे दिन बिक्री कर टू पी एल कर कस्टर कलम आई कस्टर कलम वन टू फाइव ये बसिए दी हो ग एंट्री ठीक है समस्त किचू नेक्स्ट एबार देख नेक्स्ट हे तेल ये हो ग फार्ष्ट अगस्ट टोन्टी थाउजेंड एट हो गए हाँ एबारे अन अच्छा তাহলে ফার্স্ট অগস্ট অফ সেপ্টেম্বরের মাঝখানে কোনো ইন্টারেস্টের ডিউ ডেট নেই আমরা ডিরেক্টলি এটা করতে পারি অ্যান্ড অন ফার্স্ট সেপ্টেম্বর থার্টি থাউজেন্ড স্টক ইজ সোল্ড অ্যাট এইটি নাইন পয়েন্ট ওয়ান ফোর দ্যাট ইজ পয়েন্ট টু ফাইভ এক্স ইন্টারেস্ট তার মানে ফার্স্ট সেপ্টেম্বর আবার বিক্রি করা হলো তিরিশ হাজার টাকা হচ্ছে নমিনাল ভ্যালু আর তার রেট হচ্ছে এইটি নাইন পয়েন্ট টু ফাইভ কিন্তু এটা হচ্ছে এক্স ইন্টারেস্ট অর্থাৎ এটার মধ্যে কিন্তু কোনো ইন্টারেস্ট এলিমেন্ট ইনক্লুডেড নয় বা নেই ঠিক আছে তাহলে একটা কাজ করি আমরা এটাও বার করে নিই প্রথমে ফার্স্ট অগস্ট বাই ব্যাঙ্ক করলাম ঠিক আছে বাই ব্যাঙ্ক করে এখানে অ্যামাউন্ট কত লিখলাম তিরিশ হাজার টাকা যেটা তার নমিনাল ভ্যালু এবার ঠিক একইভাবে আমরা কি করব তিরিশ হাজার টাকা ইন্টু এইটি নাইন পয়েন্ট টু ফাইভ পার্সেন্ট করে দিলাম তাহলে কত আসছে থার্টি থাউজেন্ড ইন্টু এইটি নাইন পয়েন্ট টু ফাইভ পার্সেন্ট এটা আসছে টু সিক্স সেভেন সেভেন ফাইভ তাহলে এটা কিন্তু কস্ট যেহেতু এক্স ইন্টারেস্ট এর মধ্যে কিন্তু কোনো রকম ইন্টারেস্ট এলিমেন্ট ইনক্লুডেড নেই তাহলে এটা ডিরেক্টলি আমরা কোথায় বসিয়ে দেবো এই জায়গাটায় টু ঠিক আছে কিন্তু এইটার উপরে তো ইন্টারেস্ট নেবে কে নেবে ইন্দ্র তো নেবে কারণ ও তো হোল্ড করে রেখেছিল তাহলে হোল্ডটাও কবে করে কতদিন করেছিল ফার্স্ট সেপ্টেম্বর যদি ওইটাকে বিক্রি করে আর লাস্ট যদিও ইন্টারেস্টটা পেয়ে থাকে ফার্স্ট জুলাই তো তার মানে জুলাই অগস্ট তার মানে দুটো মাসে এটাকে হোল্ড করে রেখেছিল তাই দু মাসের জন্য কী করবে ইন্টারেস্ট চার্জ করে নেবে যাকে সেল করছে তাহলে নাইন পার্সেন্ট ইন্টু দুই বাই বারো দেখ কত আসে থার্টি থাউজেন্ড ইন্টু নাইন পার্সেন্ট ডিভাইডেড বাই টুয়েলভ ইন্টু টু আসছে ফোর ফিফটি ঠিক আছে তাহলে এখানে কী হবে এখানে ফোর ফিফটিও লিখে দেবে আর আমরা জানি যে যখনই কোনো একটা সেল হবে অটোমেটিক্যালি সেই সেলের ওপর প্রফিট হলো না লস হলো সেটা যদি আমায় বার করতে তাহলে আবার এই ওই কিক নিয়মে যেরকম আমরা করেছিলাম সেরকমভাবে বার করতে হবে কস্ট কত তারপর সেল প্রাইস অর্থাৎ এই টু সিক্স টু টু সিক্স সেভেন সেভেন ফাইভের সাথে কম্পেয়ার করে আমায় প্রফিট না লস সেটা বার করতে হবে একটা কাজ করি করেই নিই একটু ওয়ার্কিং এই জায়গাটায় এই জায়গাটায় করিনি বুঝলি ফার্স্ট সেপ্টেম্বর টু পি এল আচ্ছা এটা হচ্ছে প্রফিট অন সেল লিখে দিই प्रफिट ऑन सेल और ये जगहटा टू पी एल बोले आर लिखब कि प्रफिट ऑन सेल ठीक है एखे कर सिक्स टू टू फाइव ठीक है एट एट सिक्स टू टू फाइव डिवाइडेड बन लैक इन टू कत थार्टी थाउजेंड तेल कत आसने वार्किंग जगह नहीं तोदी कर दरकार नहीं कैलकुलेटर ही करते এখানে আসছে টু ফাইভ নাইন এইট এইট ঠিক আছে আর বিক্রি করছিস কত টু সিক্স সেভেন সেভেন ফাইভ তার মানে প্রফিটই হয়েছে তাহলে টু সিক্স সেভেন সেভেন ফাইভ মাইনাস টু ফাইভ নাইন এইট এইট কত আছে সেভেন এইট সেভেন তাহলে এখানটায় বসিয়ে দিতে সেভেন এইট সেভেন এটাও প্রফিট হয়েছে বুঝতে পারলি কোনো অসুবিধা নেই তাহলে এট
এর মধ্যে তার কিছু নেই সমস্ত কিছু হয়ে গেল এইবার আমরা কি করব আমরা ব্যালেন্সগুলোকে বার করে নেব ঠিক আছে আচ্ছা এবার একটা জিনিস দেখার আছে তাহলে আমাদের লাস্ট যে ট্রানজ্যাকশানসটা হয়েছে কবে হলো আমাদের লাস্ট ট্রানজ্যাকশানসটা হয়েছে ফার্স্ট সেপ্টেম্বরে কিন্তু বুকস অফ অ্যাকাউন্ট ক্লোজ হবে কবে থার্টি ফার্স্ট ডিসেম্বরে তো তার মানে তার মানে এখনও অক্টোবর আর ডিসেম্বর অক্টোবর আর ডিসেম্বর তারপর তো জ্যান মানে থার্টি ফার্স্ট ডিসেম্বর মানে হচ্ছে ফার্স্ট জানুয়ারি এই দুটো তাহলে থার্টি ফার্স্ট ডিসেম্বর আর অক্টোবর এই দুটো মাসে তো ইন্টারেস্টটা পাবো তাহলে সেই ইন্টারেস্টটা কে পাবে নীল পাবে তো সেটা তো দেখাতেই হবে তাহলে ফার্স্ট অক্টোবর বাই ব্যাঙ্ক বলে কত টাকার ওপর পাবে রে ঠান্ডা মাথায় এক লাখ ছিল তার মধ্যে টোয়েন্টি থাউজেন্ড বিক্রি করে দিলে তাহলে রইল কত পঞ্চাশ হাজার টাকা সিকিউরিটি এর ওপর নাইন পার্সেন্ট ইন্টু তিন বাই বারো ঠান্ডা মাথায় করবি তাহলে আসছে ফিফটি থাউজেন্ড ইন্টু নাইন পার্সেন্ট ডিভাইডেড বাই বারো ইন্টু তিন আসে ওয়ান ওয়ান টু ফাইভ এই ইন্টারেস্টটা পেল তারপর তো আবার পাবে সেটা হচ্ছে থার্টি ডিসেম্বর তাহলে এইটা আবার ব্যয় ব্যাঙ্ক বলে সেম সেম ক্যালকুলেশন হবে তাহলে ওয়ান টু ফাইভ জিরো এখানেও পেয়ে গেল এখানে একটা ভুল হয়ে গেল জাস্ট ফিফটি থাউজেন্ড ইন্টু নাইন পার্সেন্ট ডিভাইডেড বাই টুয়েলভ ইন্টু থ্রি ওয়ান ওয়ান টু ফাইভ এখানে আমি ভুল করে ওয়ান টু ফাইভ জিরো করে দিয়েছি ওয়ান ওয়ান টু ফাইভ আর এটাও আসবে ওয়ান ওয়ান টু ফাইভ ঠিক আছে এইবার তাহলে সব হয়ে গেলে এবার আমরা কি করবো যে স্ট্রেট হয়ে আমরা ব্যালেন্সটাকে ক্লোজ করে দেবো ব্যালেন্স বার করব আর সমস্ত কিছু ক্লোজ করে দেবো এবার প্রথমে একটা কাজ করি এই যে ইন্টারেস্ট এগুলো তো পেয়েছে নীল আর এগুলো দিয়েছে তাহলে এখান থেকে যে নেটেও যেটা পেল সেটা পিএলও ট্রান্সফার হয়ে যাবে টু টু ফাইভ জিরো প্লাস টু টু ফাইভ জিরো প্লাস ওয়ান ফাইভ জিরো প্লাস ফোর ফাইভ জিরো প্লাস ওয়ান ওয়ান টু ফাইভ প্লাস ওয়ান ওয়ান টু ফাইভ আসে সেভেন থ্রি ফাইভ জিরো সেভেন থ্রি ফাইভ জিরো এই জায়গাটায় সরি সেভেন থ্রি ফাইভ জিরো এর মধ্যে থেকে এটা রয়েছে শুধু ওয়ান এইট সেভেন ফাইভ এটা মাইনাস করে দিই তাহলে আসছে ফাইভ ফোর সেভেন ফাইভ ঠিক আছে এবার এইটাকে একত্রিশ বারো করে টু পিএল কারণ আলটিমেটলি যে ইন্টারেস্ট হবে সেই ইন্টারেস্টটা আমাকে ট্রান্সফার করে দিতে হবে ঠিক আছে এরপর আর কিছু করার নেই ইন্টারেস্টটা হয়ে গেল এবার দেখি কতটা নমিনাল ভ্যালু রয়েছে এক লাখ এখানে আসছে এক লাখ আর এখানে যেহেতু পঞ্চাশ হাজার গেছে তার মানে থেকে যাবে শুধু ফিফটি থাউজেন্ড আর এটা আসবে একত্রিশ বারো ঠিক আছে এটা কি লিখবো বাই ব্যালেন্স সিডি কারণ যখন অ্যাসে থাকে তখন সেগুলি কখনোই ক্লোজ হয় না সেটা পরের বছর আবার ওপেন হবে তাই এখানে ফিফটি থাউজেন্ড করলাম এবার ঠিক একইভাবে কস্টের কলাম যে যে ফিগার্সগুলো আছে এইগুলো সেগুলোকে যোগ করে মাইনাস করে দেবো এইট সিক্স সিক্স তাহলে কত আসছে এইট সেভেন ফাইভ থ্রি সেভেন তা এখানেও লিখব এইট সেভেন ফাইভ থ্রি সেভেন মাইনাস টু সিক্স সেভেন সেভেন ফাইভ মাইনাস ওয়ান সেভেন ফোর ফাইভ জিরো কত আছে ফোর থ্রি থ্রি ওয়ান টু ফোর থ্রি থ্রি ওয়ান টু ঠিক আছে বাস হয়ে গেল বুঝতে পেরেছিস তার মানে কি যতটা এখন নীলের হাতে পড়ে রয়েছে সেই ইনভেস্টমেন্ট বা সিকিউরিটি নমিনাল ভ্যালু ফিফটি থাউজেন্ড তার রেসপেক্টিভ কস্ট হচ্ছে ফর্টি থ্রি থাউজেন্ড থ্রি হান্ড্রেড অ্যান্ড টুয়েলভ ঠিক আছে আরেকটা তোরা করতে পারি সেটা হচ্ছে যেহেতু ক্লোজিং ডেট ক্লোজিং ডেট আর তোর লাস্ট যে এই বছরের ইন্টারেস্টের ডিউ ডেট যেহেতু সেম তাই এইখানেও তোরা এই ওয়ান ওয়ান টু ফাইভটাকে লিখে দিতে পারিস ঠিক আছে বা বেস্ট হবে কি জানিস তো এই জায়গাটার মধ্যেই এটা লিখে দেওয়া এটা এইখানে না করা কেন বলতো কারণটা হচ্ছে থার্টি ফার্স্ট ডিসেম্বরে কিন্তু দেবে না দেবে কিন্তু ফার্স্ট জানুয়ারিতে এই কারণে অ্যাক্রুয়াল কনসেপ্ট অনুযায়ী আমি যদি এটাকে বাই ব্যাংক থার্টি ফার্স্ট ডিসেম্বরে দেখাই আমি তো থার্টি ফার্স্ট ডিসেম্বরে পাবো না আমি তো পাবো ফার্স্ট জানুয়ারিতেই তো সেই কারণে থার্টি ফার্স্ট ডিসেম্বর আমি কী দেখাবো যে যতটা আমার হাতে এখনও ইনভেস্টমেন্ট রয়ে গেল সেটার ওপর কতটা ইন্টারেস্ট অ্যাক্রু হলো কথাটা বুঝতে পারি এই জন্য বাই ব্যাংকটা দেওয়াটা ঠিক না এটা কনসেপচুয়ালি রং এই জন্য আমরা কী করবো এখানে বাই ব্যালেন্স সিটি বলে যেটা তার নমিনাল ভ্যালু এবং তার কস্ট এই নমিনাল ভ্যালুর ওপর আমি ইন্টারেস্টটা কমপ্লিট করে দেবো ওয়ান ওয়ান টু ফাইভ এটা হচ্ছে অ্যাক্রুড বাট নট রিসিভড তো এই হচ্ছে গিয়ে আমাদের একটা বেসিক অঙ্ক এখানে দেখ ক্যালকুলেশনসটা যদি বুঝতে পারিস তাহলে খুবই ইজি এই যে এতগুলো ক্যালকুলেশন আছে এই ক্যালকুলেশনগুলো কিন্তু তোরা অনায়াসে ক্যালকুলেটারের মধ্যেই করতে পারবি ঠিক আছে তো এই সামসটাকে খুব ভালো করে দেখবি যদি এটা বুঝে নিতে পারিস তাহলে এই প্যাটার্নের সমস্ত সামসগুলো পারবি 
ঠিক আছে এই অঙ্কটা খুব ভালো করে দেখবি তারপর আমরা ব্রোকারেজের উপর একখানা ভিডিও দেবো সেখানেই আমরা এই চ্যাপ্টারটা পুরোপুরি রকমভাবে বুঝে নেব ঠিক আছে